Το έργο μοναχός δίπλα στη θάλασσα εμπνεύστηκε ο γερμανός ζωγράφος Φρίντριχ το 1808 στη Δρέσδη, δηλαδή στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του πριν από 214 χρόνια. Ο πίνακας παρουσιάζει έναν άνθρωπο που κοιτάει τη θάλασσα. Από τον ουρανό δίνεται η πληροφορία πως είναι μέρα, καθώς αν δούμε προσεκτικά, θα εντοπίσουμε σύννεφα φωτισμένα από τον ήλιο στις άκρες τους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αντιληπτό εάν είναι αυγή ή χάραμα. Έτσι το πρώτο στοιχείο ανάγνωσης του έργου αφήνεται στην επιλογή μας και εξαρτάται από το εάν θα μεταφράσουμε τον πίνακα ως παρηγοριά, στο ξεκίνημα δηλαδή της μέρας ή ως σύμβολο φανάτου διακρίνοντας τη Δύση. Το δεύτερο στοιχείο που επίσης δεν είναι αντιληπτό είναι το εάν στην προοπτική της θάλασσας διακρίνεται να πλησιάζει ή να απομακρύνεται καταιγίδα ή εάν την προοπτική διακόπτει κάποιο ορεινό σχεδόν κατακόρυφος όγκος με ομίχλη στην απέναντι πλευρά. Από την άλλη η στεριά που είναι τοποθετημένος ο άνθρωπος είναι έδαφος χέρσο και σε σημεία με μια ξανθιά χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο εάν το έδαφος είναι πετρόδες και καλυμμένο με λιχίνες, αν πρόκειται για κάποια αμόδη παραλία ή για κάποιο ακροτήριο. Όμως μπορούμε να δούμε ότι το έδαφος μιμείται το κύλο του σχηματισμού της θάλασσας σαν μια κινησιολογική προέκτασή της. Ενώ η ίδια ευληγησία περιγράφεται στον κυματοειδή σχηματισμό στα μαλλιά του ανθρώπου. Ο πίνακας φέρει τον τίτλο «Μοναχός δίπλα στη θάλασσα», όμως δεν είναι ξεκάθαρο εάν η μορφή είναι ανδρική ή γυναικεία, καθώς δεν βλέπουμε το πρόσωπο. Ένας μαύρος χιτόνας προσδίδει το χαρακτηριστικό του μοναχού, από την άλλη τα μακριά ξανθά μαλλιά, πιασμένα μάλλον με σχετική επιμέλεια, μπορούν να αποδοθούν και σε μία γυναικεία μορφή. Από την άλλη μεριά, ίσως σκεφτήκατε ότι η φιγούρα του μοναχού παραμοιάζει με το Φρίντριχ, συνεπώς ο Φρίντριχ είναι πιθανό να τοποθέτησε στον πίνακα τον εαυτό του. Ίσως λοιπόν ο τίτλος του μοναχού να μην συνδέεται με το θρησκευτικό ασκητισμό, αλλά με τον τρόπο ζωής ενός καλόγερου, με τη μοναχικότητα του Φρίντριχ, καθώς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μόνος, ζωγραφίζοντας τη φύση και αποτυπώνοντας τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από αυτή. Εξάλλου, όπως και ο ίδιος έχει πει, η μοναξιά είναι απαραίτητη για το διάλογό μου με τη φύση. Το ρεύμα του ρομαντισμού τώρα που ανήκει ο πίνακάς μας, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα, λέει ότι κάθε τέχνη οφείλει να αντικατοπτρίζει την ανησυχία, τα συναισθήματα, τον εσωτερικό κόσμο του ίδιου του καλλιτέχνη. Αυτή η φιλοσοφία μπορεί να είναι λυτρωτική, αλλά συνάμα μπορεί να είναι και βραχνάς, διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε τι νιώθουμε για να το εκφράσουμε. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι στον πίνακά μας δεν μπορούμε να δούμε με σιγουριά το πρόσωπο της μορφής. Έτσι πιστεύω ότι ο Φρίτριχ μοιράζεται μαζί μας το βάρος του «Εγώ ξέρω ποιος και τι είμαι», παρουσιάζοντάς μας ένα ακαθόριστο φύλλο που ο καθένας μας θα μπορούσε να ταυτιστεί. Ίσως για να μειώσει το βάρος της γνώσης του, αλλά και το βαρύ φορτίο αυτογνωσίας που φέρνει η εποχή του. Και ίσως σε αυτή τη σκέψη να δίνει απάντηση η φράση του ίδιου του Φρίτριχ που είπε «Ο ζωγράφος πρέπει να ζωγραφίζει όχι μόνο αυτό που έχει μπροστά του, αλλά και αυτό που βλέπει μέσα του. Αν δεν βλέπει τίποτα μέσα του, τότε μάλλον θα πρέπει να σταματήσει να ζωγραφίζει αυτό που έχει μπροστά του». Ίσως όμως σε μία θρησκευτική μετάφραση, τα ίδια χαρακτηριστικά του μοναχού μπορούν να αποδοθούν στον Ιησού, σύμφωνα πάντα με τα δυτικά πρότυπα απεικόνησής του. Μακριά ξανθά μαλλιά, χιτόνας, και στάση ικεσίας και προσευχής και όπως και ο Φρίντριχ έγραψε σε μια επιστολή το 1815 το θείο είναι παντού ακόμα και σε έναν κόκο άμμο. Παρατηρώντας τώρα καλύτερα τη μορφή δεν είναι ξεκάθαρη η στάση που έχει το σώμα της και εδώ βλέπω τρεις εκδοχές. Στην πρώτη η φιγούρα είναι στραμμένη προς τα αριστερά και κοιτάει προς τα αριστερά 
έχει τη μέση τεντωμένη προς τα πίσω και τα μαλλιά πιασμένα ακολουθούν τη γραμμή του αφιένα. Στη δεύτερη το σώμα είναι στραμμένο προς τα αριστερά ενώ το κεφάλι μόνο κοιτάει προς τα δεξιά. Ενώ στην τρίτη και τελευταία εκδοχή ολόκληρη πια η φιγούρα είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Κοιτάει τη θάλασσα στο κέντρο του πίνακα. Στην εκδοχή αυτή προβάλλει προς τα μπρο την κοιλιά και αντί για μακριά ξανθά μαλλιά βλέπουμε ξανθά γένια που ακουμπούν το θώρακα. Μήπως λοιπόν βλέπουμε τον ίδιο το Φρίντριχ. Επίσης τα χέρια του μοναχού δεν είναι ορατά. Άρα πιάνει την κοιλιακή περιοχή ως ένδειξη πόνου. Μήπως είναι έτοιμος να γονατίσει. Προσεύχεται ή κρατάει κάτι. Έχει τα μάτια ανοιχτά ή κλειστά. Τα χέρια είναι λιτά ή δεμένα. Όποια μετάφραση και αν επιλέξουμε ή όποια προσδώσουμε αργότερα, τη μορφή του μοναχού χαρακτηρίζει αβεβαιότητα. Η μορφή αυτή μοιάζει ευάλωτη. Σε ένα γενικό πλάνο του πίνακα είναι εμφανές το μικρό μέγεθος του ανθρώπου μπροστά στο απέραντο της φύσης. Ενώ η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου φαίνεται να μοιράζεται στα δυο. Από τη μια το μυαλό και η ανθρώπινη λογική τον τοποθετούν στο στέρεο έδαφος της γης, πράγμα το οποίο επισημαίνεται στο κοινό χρώμα των μαλλιών του με το έδαφος. Από την άλλη το ρούχο, που εύκολα βέβαια αφαιρείται, έχει πανομοιότυπο χρώμα και τόνο με το φόντο, τη θάλασσα και συνεπώς το άγνωστο και το άπειρο. Ίσως λοιπόν, αν η μορφή αφαιρέσει το χιτόνα, μπορεί να προσφέρει στον εαυτό της μια πιο γερή βάση στο στέρεο έδαφος, αφού το σώμα του θα αποκτούσε τους ίδιους χρωματικούς τόνους με τη γη και θα έπαβε η αμφιταλάντευση μεταξύ γήινου και εξωπραγματικού. Όμως ο Φρίντριχ επέλεξε να ντύσει τη μορφή, αντιλαμβανόμενος ίσως την έθραυστη ύπαρξη του ανθρώπου, γεμάτη αγωνία για το άγνωστο. Θέλοντας να κάνω ανάλυση στον πίνακα, τον έβαλα ως φόντο στην επιφάνεια εργασία στο υπολογιστή μου για να μπορώ να τον βλέπω συνέχεια. Τότε πρόσεξα ότι τα πέντε έκτα του έργου τα καταλαμβάνει ο ουρανός, δηλαδή το άπειρο, το μη μετρήσιμο. Σε αυτή τη συνθήκη παρατήρησα επίσης ότι το έργο χωρίζεται σε τρία τμήματα από δύο οριζόντιες γραμμές. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, και βάσει της οντολογικής θεωρίας των τεσσάρων στοιχείων, βλέπουμε στις οριζόντιες γραμμές να αποτυπώνονται τρία από τα τέσσερα δομικά θεμελιακά στοιχεία. Ο αέρας, το νερό και η γη. Πού βρίσκεται όμως το τέταρτο στοιχείο, η φωτιά. Λείπει όντω, συμβολίζοντας το ανολοκλήρωτο ή είναι μπροστά στα μάτια μας και επιλέγουμε να μην το δούμε. Μέσα σε αυτή την οριζόντια δομή του έργου, το μοναδικό κάθετο στοιχείο στον πίνακα είναι η σιλουέτα του μοναχού. Ο άνθρωπος φαίνεται μάλλον παράτερο στο απέραντο της φύσης, ενώ βλέπουμε πως ο Φρίντριχ επιλέγει στο σημείο ακριβώς πάνω από το κεφάλι του μοναχού να ελαττώσει την κρυζάδα και να φέρει λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο την αβεβαιότητα και ταυτόχρονα την καθαρότητα του απέραντου ουρανού, ίσως σε μια προσπάθεια απαλλαγή από τα γήινα δεινά. Ρωτώντας ένα φίλο ζωγράφο, είπε πως ο ήλιος ανατέλει η δί, ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται ο μοναχός. Και αναρωτιέμαι αν το τέταρτο στοιχείο που λείπει, δηλαδή της φωτιάς, αντικατοπτρίζεται στον ήλιο πίσω από τα σύννεφα. Η φωτιά στη γη μπορεί να προκληθεί από τη θερμότητα του ήλιου, αλλά και με τη θέρμη του μπορεί μεταφορικά πάντα μιλώντα να μετατρέψει σε φωτιά τον άνθρωπο. Να του δώσει δηλαδή αυτό το πάθος, τη φλόγα, το κόκκινο που φαινομενικά απουσιάζει παντελώς από αυτό το έργο. Ο ήλιος μοιάζει να είναι τελικά τόσο κοντά στο μοναχό, αλλά κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα, όπως κρυμμένα μοιάζουν να είναι και τα πουλιά λίγο πιο κάτω, σύμβολο ελευθερίας και πνευματικότητας. Και ο ήλιος αλλά και τα πουλιά θα ήταν ορατά με ένα φύσιμα του ανέμου, αφού τα σύννεφα θα χάνονταν για πάντα. Πώς η ελπίδα δίνει ο ήλιος πάνω από τον άνθρωπο, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή του. Και άραγε μιλάμε για τη Δύση και την Ανατολή του ηλίου ή του ανθρώπου. 
Thank you.